आज सर बहुत सारी बातें आपने अंदर कही अनुशासन की बात भी खासतौर पर की प्रस्ताव बात हुए सर पे प्रस्ताव पास हुए हैं आप लोगों ने अधिवेशन के जरिए प्रस्ताव पास किए हैं देखिए जो सभी प्रस्ताव जो यूनिवर्सिटी पास हुए हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं और जो पी डेलीगेट्स हैं उन सभी ने एक आवाज़ में सभी जो प्रस्ताव किया उनको पास किया है और साथ ही सबसे ज़्यादा बात देखने वाली है कि उन्होंने सभी ने कहा कि संगठन को मजबूत करके और हर जो वक्ता बोला है उसने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत है संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस वापस आएगी और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो उन्होंने कही कि जो राहुल जी की यात्रा है उसमें हर कांग्रेसी ने जन जन ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया उनका भी हमने एक प्रस्ताव लाकर धन्यवाद किया और जो जो योजनाएँ हैं उनको लागू करने के लिए सी एम साहब को कहा कि और जो लोगों की ज़रूरत है उसको और ज़्यादा पूरा करेगी ये सभी बातें चीफ मिनिस्टर साहब के जो दूसरी योजनाएँ हैं उनके बारे में भी अंदर चर्चा हुई है और इनको कहा गया कि जो बजट आएगा उसमें लोगों की जो और बातें हैं उनको सभी को लेकर आए अनुशासन को लेकर भी आपने बात कही है कि अनुशासन की तो बात जब कोई प्रभारी आता है तो अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए देखिए अनुशासन अगर पार्ट घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है तो अनुशासन तो रहेगा अनुशासन तो रहेगा और मेरा ख्याल के राजस्थान में अनुशासन जो है वे वो इम्प्लीमेंट होगा हम इसको बिल्कुल डिसिप्लिन को और मैंने देखा अंदर कि अगर इनमें इन डिसिप्लिन होता तो यहाँ आवाज उठनी थी पूरी पार्टी डिसिप्लिन में है और एक एकजुट है सर आप दो दिन यही रहेंगे तो 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 क्या नहीं दिया पंजाब का कि मैंने इनको ये कहा कि अगर कांग्रेस में मैंने ये भी कहा कि मेरी सौ साल से ऊपर मेरी फैमिली का इस कांग्रेस में है तो हमें अहदे के लिए काम नहीं करना चाहिए हमें पार्टी को पहले रखना चाहिए जो मैंने कहा और धैर्य रखना चाहिए पार्टी सम्मान जरूर देती है अगर जो पार्टी का सिंसियरली काम करता है सर आप एम से भी मुलाकात करेंगे दो दिन यहाँ पर हैं अलग अलग देखिए मैंने अभी जितने भी पीसीसी डेलीगेट हैं उनमें एम भी हैं उनमें एक्स एम भी हैं उनमें एक्स प्रेसिडेंट है सभी से बात करते हैं जिला अध्यक्ष कब तक बन जाएंगे बाकी बचे जिन्होंने छब्बीस तारीख तक बिल्कुल ये मेरे ख्याल के जल्दी कर देंगे अभी मैंने मैंने दो साल देखिए मेरे को तो अभी बीस दिन हुए हैं प्रभारी बने तो मैं दो साल की बात को नहीं करूँगा और मैं बहुत जल्दी इसको कम्प्लीट कर उन्होंने बहुत लंबी डेट ली है मैं और नजदीक ले कर गहलोत सरकार की बड़ी स्कीम से फ्लैक्शन की बहुत चर्चा है प्रचार और प्रसार की कमी रहती है बिल्कुल मैं मैं यही यही बात बता रहा हूँ कि एक बहुत छोटी सी बात है पंजाब की आज मैं वो देख रहा था वो कोई बात भी नहीं है पर उसका प्रचार ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ राजस्थान में मैंने सीएम साहब से बात की है कि प्रचार जो हमें होना चाहिए था हमारे लिए वो प्रचार की कमी है जो मीडिया में जाना चाहिए था वो कमी है हम मार्केटिंग नहीं मैं कहूँगा कि हमने जो काम किया है वो पब्लिक में लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ बोल रही है उससे ज़्यादा राजस्थान में काम हुआ है जो योजनाएं वो नहीं कर सके वो योजना गहलोत गवर्नमेंट ने राजस्थान में की है आपकी मार्केटिंग अच्छी है कांग्रेस की कहीं कमी रहती है नहीं मार्केटिंग नहीं कहना चाहिए मार्केटिंग जो दिल्ली 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 वाले दिल्ली वाले करते हैं और आम आदमी पार्टी करते हैं हम मार्केटिंग नहीं करते हम लोगों में जाते हैं और लोगों को 
जितने जो स्कीम है उनको बताएंगे और जो और हैं जो हम दे रहे हैं वो भी उनके पास है आज पीसीसी डेलीगेट्स के साथ में जिला अध्यक्षों के साथ में जो अधिवेशन हुआ उसमें खुले में चर्चा की है काफ़ी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला है और चार प्रस्ताव हमने प्रस्ताव पारित किए हैं एक हमारी जो सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है दूसरी हमने केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं बेरोजगारी है महंगाई है जो किसानों के प्रति उनका जो रवैया है आ, उसके लिए हमने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है तीसरा भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक सफल रही और लोगों में जो उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी जी के यात्रा के दौरान और उन्होंने जो तसली से लोगों की बड़े बुजुर्ग छोटे महिलाएं सब लोगों की सब वर्गों की बात जो उन्होंने सुनी है मैं समझता हूं उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया गया क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिला और आम जन में एक कांग्रेस की और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे नेता के प्रति बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश सकारात्मक गया है चौथा हमने जो हमें फीडबैक मिले अब तक जो फीडबैक मिले उसके आधार के ऊपर हमने सरकार को प्रस्ताव पारित करके सुझाव दिए हैं कि इस इस तरीके से लोगों की जो आशा और अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर सरकार जब बजट बनाए तो इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखे तो हमने जो डेट भी डिक्लेयर कर दिया और जो अट्ठाईस तारीख को प्रत्येक महीने की अट्ठाईस तारीख को पंद्रह किलोमीटर हर नेता हर पदाधिकारी पैदल पंद्रह किलोमीटर चलेगा जनता के बीच में सुनवाई करेगा जन सुनवाई करेगा सरकार की योजनाओं के बारे में उसको कैसे लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले वो बात करेगा इन सब चीजों के लिए हमने 28 तारीख प्रत्येक महीने की 28 तारीख का ऐलान किया है अधिवेशन बहुत ही शानदार हुआ मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा कि यही परंपरा जो काम की गई है जिसकी जरूरत है क्योंकि जो डेलीगेट बनते हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है ये अधिवेशन कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत भी है आज की जो ये प्रोग्राम रखा गया उससे कई मैसेज आएंगे क्योंकि बजट आने वाला है तो जो भावना प्रकट की है डेलीगेट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करवाए हैं वो भी हमारे लिए सलाह हो गए पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का भी तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग अगले चुनाव की तैयारी भी करेंगे एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी सुझाव भी दिए और राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी वेलकम किया कि कितनी शानदार तरीके से यात्रा निकली और पूरे प्रदेशवासियों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर फॉर्चुनेटली जो बार बार कहते हैं हमने जो कई योजना लागू की फ्लैगशिप पैसा कहाँ से आएगा आज आपने देखा होगा जो भारत सरकार के आंकड़ा आए हैं उस पर राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर जी डबल डिजिट में आई है इलेवन पॉइंट हमसे ऊपर सिर्फ एक राज्य है आंध्र प्रदेश इलेवन पॉइंट जीरो फोर जीरो परसेंट इतना ही फर्क है बाकी राज्य तो सबसे नीचे आ रहे हैं कई राज्य तो सिंगल डिजिट में आए हैं तो आप सोच सकते हो कितना शानदार मैनेजमेंट है कि जीडीपी जो है उसका आना बहुत मायने रखता है इस माहौल में जब आर्थिक संकट है देश के अंदर हालात बड़े गंभीर हैं बेकारी है बेरोजगारी है महंगाई है और जो कुछ भी आपके सामने है उसमें जीडीपी का परसेंटेज बढ़ना बहुत बड़ी बात है तो मैं आ, मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ में हम लोग वित्तीय प्रबंधन करेंगे और कैसे महंगाई की मार को कम कर सके जैसे हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात करी है पेंशन हम दे रहे हैं लोगों को एक करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं बुजुर्गों को विधवाओं को निसर्जनों को किसानों को और उपभोक्ताओं को बिजली में हमने दाम कम कर दिए किसानों के एक हजार रुपये देने प्रति माह छियालीस हजार छियालीस लाख लोगों को आज बिजली का बिल जीरो आ रहा है उसी पे का मैंने कहा था उसी मीटिंग के अंदर 
हम प्रयास करें कि हम रसोई की जो मार है महिलाओं पर महंगाई की वो कम कैसे कर सकें अगले बजट में हम ट्राई करेंगे जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ के जो चर्चा हुई है उस आधार बना हम चाहेंगे कैसे लोगों को महंगाई के वक्त में निजात दिलाई जा सके नौकरियों में कमी दे, 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 दे तीन लाख पचपन हजार नौकरियाँ किसे कहते हैं तो ऐसे चल रहा है उसमें कुछ घटनाएं होती है जो कल घटना हुई परसों घटना नकल वाली हुई है बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे मुल्क के हर राज्य में घटना ऐसी हो रही है आर्मी में हो गई है राजस्थान में जुडिशरी में हो गई है अभी छः आठ महीने पहले ही हुई है तो ये जो है ये कुछ गैंग बनी हुई है जो जो इस पर हरकत करती है पर कई राज्य में हो गई है राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर एक्शन भी होता है और राज्य में एक्शन नहीं होता हम लोग जेल में डाल के बैठे हुए लोगों को तो आप निश्चिंत रहें हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर जरूरत पड़े तो और उसको कड़ा करेंगे संपत्ति जब्त करनी होगी इस तरह का प्रावधान बढ़ाना होगा कोई कोई कमी नहीं रखेंगे पर बच्चों का जो फ्यूचर है इतने उत्साह से वो लोग आते हैं पढ़ाई करके एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और फिर ऐसी घटना हो जाती है ऐसा समय है न्याय मिले सबको ये हमने सुनिश्चित किया सर एक जांच की मांग कर रहे हैं पेपर में एक बार हो जाए सर 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 स